Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. സേവനത്തിന്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾ ദീദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർസ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡ് പഴയങ്ങാടി ഡെസ്റ്റി മൂന്ന് ലേഡീസ് ഫാഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ സിറ്റി സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സെന്റ് മേരി സ്കൂൾ പയ്യന്നൂർ ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടൂർ സിൻസ് നൈൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ ടി ആർസ് ഫ്ലയർ ബ്രൈഡൽ ബ്യൂട്ടി സ്റ്റുഡിയോ ടി ആർ ബിൽഡിംഗ് ടിക്കി ബസാർ പയ്യനൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലത്തീഫിയ സ്കൂളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പെരുമ്പ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ദേശീയ ശരാശരിയുടെ ആറിരട്ടി ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം ക്യാൻസർ വിമുക്ത കണ്ണപുരം എന്ന ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗർഭാശയകള ക്യാൻസറിനെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള കോൾപോസ്കോപ്പി ക്രയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റുകൾ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറുകുന്നുതറ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഡി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ സ്ഥലം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കും അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസങ്ങളായി ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്ത് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനൊപ്പം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത സ്കൂളിലെ പത്തൊമ്പത് അധ്യാപകരും മൂന്ന് നോൺ ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ പ്രതിഷേധത്തിൽ ശനിയാഴ്ച അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കഞ്ഞിവെച്ച് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തും പെരിങ്ങം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഒന്നാംഘട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന താരമായ സരോജിനി തോലാട്ട് ഇനി കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ ഹോസ്റ്റലിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരിയാകും ഇലയിൽ നിന്ന് ചെടികളുണ്ടാക്കാമെന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ച് കരിവള്ളൂർ പേരളത്തെ എ വി നാരായണൻ മണ്ണിലെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ജീവിതം ഒരു വിജയഗാഥയാക്കി മാറ്റി കരിവള്ളൂർ പേരളത്തെ കെ ടി കമലാക്ഷി കമലാക്ഷിക്ക് തുണയായത് മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് വാർത്തകൾ വിശദമായി കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുകുന്നുതറ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ക്യാൻസർ നിർണയ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന നിധിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച എട്ടു ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ക്യാൻസർ വിമുക്ത കണ്ണപുരം എന്ന വലിയ ദൌത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗർഭാശയകള ക്യാൻസറിനെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള കോൾപോസ്കോപ്പി ക്രയോതൊറാപ്പി യൂണിറ്റുകൾ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുകുന്നുതറ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അമീർ ഖാന്റെ ഒരു ടി വി പ്രോഗ്രാം അതിൽ ദിക്കാരി എക്സ്പ്രസിനെ കുറിച്ച് വന്നൊരു വാർത്ത ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ക്യാൻസർ ട്രെയിൻ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവിടുന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾ മിക്കവാറും പഞ്ചാബത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ട്രെയിൻ ക്യാൻസർ ട്രെയിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടും അത്രമാത്രം ആ ക്യാൻസർ രോഗിയുള്ളൊരു നാടായിരുന്നു പഞ്ചാബ് പക്ഷെ വന്ന് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കേരളം ക്യാൻസറിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനത്തിലും പിന്തുണന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുക എം എൽ എയുടെ പ്രാദേശിക വികസന നിധിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ലോക അർബുദ ദിനാചരണ ഭാഗമായാണ് ക്യാൻസർ നിർണയ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ഗർഭാശയകള ക്യാൻസർ നിർണയ സംവിധാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് കണ്ണപുരത്തേത് പാപ്സ്മിയർ ശേഖരിച്ച് പരിശോധന നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും കോൾപോസ്കോപ്പി ക്രയോതൊറാപ്പി യൂണിറ്റുകൾ കൂടി പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതോടെ കോശമാറ്റങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രാഥമിക ചികി
ചെറുകുന്നുതറ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കണ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓങ്കോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ എ വി നീതു പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ഗണേശൻ പ്രേമ സുരേന്ദ്രൻ പി വിദ്യ കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ എൻ ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ വസു ആനന്ദ് സ്വാഗതവും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശരത് കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ സ്ഥലം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കാനും തീരുമാനമായി പയ്യന്നൂരിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിളിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂരിലെ റോഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകളിൽ ഇരു ഭാഗങ്ങളിലുമായിട്ട് നിരവധിയായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അടിയന്തരമായി മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്നും യോഗം തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സമീപ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണാധികാരികളും പി ഡബ്ല്യു ഡിയും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് ടൂ വീലർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇരു വശങ്ങളിലും പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റിയെടുക്കാനും ഒരു വശത്ത് മാത്രം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നഗരസഭാ പരിധിയിലെ റോഡുകൾ വീതി കൂട്ടി ടാർ ചെയ്തിട്ടും ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമഗ്ര പരിഷ്കരണത്തിന് തീരുമാനമായത് ടൗൺ ഭാഗത്തുള്ള അനധികൃത പാർക്കിംഗ് നിർത്തലാക്കുന്നതിനും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തു മാത്രം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമായ പ്രത്യേക സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനും പോലീസ് വിഭാഗത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി ബസുകൾ യഥാക്രമം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള റൂട്ടുകളിൽ മാത്രം ഓടുന്നതിനും സ്റ്റോപ്പുകളിൽ മാത്രം നിർത്തുന്നതിനും പ്രൈവറ്റ് ബസുകളിൽ പഴയങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസും ഹനുമാരമ്പലം വഴി പോകുന്ന ബസും വില്ലേജ് ഓഫീസ് റോഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സർവീസ് നടത്തുന്നതിനും ബസ് നിർത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് നൽകുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസ് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്നിവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ടൌണിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ തെളിയാത്ത ലൈറ്റുകൾ അടിയന്തരമായി തെളിയിക്കാനും നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായവ അടിയന്തരമായി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസങ്ങളായി ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്ത് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനൊപ്പം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത സ്കൂളിലെ പത്തൊമ്പത് അധ്യാപകരും മൂന്ന് നോൺ ടീച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കാത്തത് ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ശനിയാഴ്ച അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കഞ്ഞിവെച്ച് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനൊപ്പം പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂളും സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതോടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ഏറെ ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസങ്ങളായി ശമ്പളം ലഭിക്കാതെ ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ് ഇവർ സ്കൂളിനൊപ്പം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് തടസ്സമില്ലാതെ ശമ്പളം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ ദുരവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് അക്കാദമി ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ കീഴിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെയർമാനായിരുന്നു സ്കൂൾ മാനേജർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളമടക്കം സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചിരുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഭരണസമിതിയായിരുന്നു പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറ്റെടുത്ത് സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയതോടെ സ്കൂളും ഗവൺമെന്റ് ഉടമസ്ഥതയിലാവുകയും ചെയ്തു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സ്കൂളിനെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കൈമാറി ഉത്തരവിറക്കിയതോടെ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂളിന് ഒരു സഹായവും ലഭിക്കാതെയായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലായതോടെ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പൂർത്തിയാകാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഒരാനുകൂല്യങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുമില്ല നിരന്തരമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളും യൂണിഫോമും അനുവദിച്ചു
സ്കൂൾ ഗവൺമെന്റ് ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്നതിനാൽ ജീവനക്കാർക്ക് ദിവസവേതനം നൽകണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എട്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കത്ത് നൽകിയത് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബറിൽ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ശമ്പളം നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കണ്ണൂർ ഡി ഡി ഒ ഗവൺമെന്റിന് കത്ത് നൽകുകയും ചെയ്തു സ്കൂൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ നീണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജീവനക്കാരുടെയും എഴുന്നൂറിലധികം വരുന്ന കുട്ടികളുടെയും ഭാവി ചുവപ്പുനാടയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എത്രയും വേഗം ഇതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഫെബ്രുവരി ആറിന് സ്കൂൾ ജീവനക്കാർ കഞ്ഞിവെപ്പ് സമരം നടത്തുന്നത് പെരിങ്ങും ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഒന്നാംഘട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിക്കും സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച മൂന്ന് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് പെരിങ്ങോത്ത് കോളേജിനായി ലഭ്യമാക്കിയ സ്ഥലത്ത് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനം ആരംഭി ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മണ്ഡലത്തിലെ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് മൂന്ന് കോടി ഉറപ്പുക അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു സർക്കാർ എയ്ഡഡ് മേഖലകളിൽ കോളേജുകളില്ലാത്ത അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളിൽ പുതിയൊരു സർക്കാർ കോളേജ് അനുവദിക്കണമെന്ന ഗവൺമെന്റ് നയത്തിന് വിധേയമായി സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലാണ് കോളേജിന് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത് പെരിങ്ങോം റെസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപത്ത് പരേതനായ പങ്ങിച്ചൻപുരയിൽ കൃഷ്ണന്റെ മക്കളാണ് കോളേജ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകിയത് ഈ സ്ഥലത്താണ് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച മൂന്ന് കോടി രൂപ മുടക്കി കെട്ടിടം നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് കോളേജ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതിനു ശേഷമാണ് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതും പണം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ബാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഓഡിറ്റോറിയം ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി പ്രോജക്ട് ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം വിവിധ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും സംഭാവനയായി ലഭിച്ച എൺപത് ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിക്കുകയും വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് താൽക്കാലിക ക്ലാസ് മുറികളും ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപ ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് ഏഴ് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ഉടൻ ആരംഭിക്കും ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി കോം കോർപ്പറേഷൻ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നീ കോഴ്സുകളും എം എ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സുമാണ് കോളേജിലുള്ളത് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും കോളേജിന്റെ ലോഗോ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പ്രൊഫസർ ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രൻ പ്രകാശനം ചെയ്യും കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പെരിങ്ങോം വൈക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികളും വിദ്യാഭ്യാസ സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുമെന്ന് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പി രവീന്ദ്രൻ വി രമേശൻ പി പി ജയകുമാർ കെ വി വിനോദ്കുമാർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലയിലെ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ ഗണിത ലാബ് ഒരുങ്ങുന്നു ഇതിന്റെ ബി ആർ സി തല പരിശീലനവും മൊഡ്യൂൾ പരിശീലനവും പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സി ഹാളിൽ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ എണ്ണുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ട് ഡേസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യ അടുത്ത സംഖ്യ നമ്മൾ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കുറക്കുന്നതിന് ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡേസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലെയും ഒരു ഗണിത അധ്യാപകനാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് ഈ പരിശീലനത്തിനു ശേഷം പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെയും ഗണിത അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം നൽകും
വീടുകളിൽ ഒരു ഗണിത ലാബ് എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഇന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രൈമറി സ്കൂളിലെയും കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചുറ്റുപാടും ഉള്ള ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചും മറ്റും ഗണിത ലാബ് ഒരുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിശീലനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അവർകളാണ് ഈ പരിശീലന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എ യു ഭരതൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി പി സി പ്രകാശൻ കെ സി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ചടങ്ങിൽ ഡേറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി കെ രാകേഷ് ഹെഡ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫോറം കൺവീനർ പി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന താരമായ സരോജിനി തോലാട്ട് ഇനി കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ ഹോസ്റ്റലിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരിയാകും തളിപ്പറമ്പിൽ നടന്ന സാന്ത്വന സ്പർശം അദാലത്തിലാണ് സരോജിനിയുടെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അറിയിച്ചത് പയ്യന്നൂർ തായ്നേരി സ്വദേശിയായ സരോജിനി തോലാട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളിൽ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരി കൂടിയാണ് ഇവർ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് സരോജിനി തോലാട്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ ഹോസ്റ്റലിൽ പാർട്ട് ടൈം വാർഡൻ കം ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിൽ ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചത് തളിപ്പറമ്പിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സ്പർശം അധാരത്തിലാണ് സരോജിനിയുടെ ജോലി സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യം മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ അറിയിച്ചത് താൽക്കാലികമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡനായിട്ട് ജോലി കിട്ടിയത് ഇന്നലെ തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് നടന്ന സ്വാന്ത്വന പരിഹാര അദാലത്തിൽ ഞാൻ സ്പോർട്സ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയെ കാണുകയും എൻ്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി ജയരാജൻ സാർ സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിലെ കണ്ണൂർ ഡിവിഷനിലെ ഹോസ്റ്റലിലെ വാർഡനായി സ്ഥിരം നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പറയുകയും ചെയ്തു ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള വേതനം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് സരോജിന് നൽകിയ പരാതി പരിഗണിച്ച് വേതനം മുഴുവൻ നൽകാനും മന്ത്രി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി അദാലത്തിൽ നിന്നും അടങ്ങുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നേടിയ മെഡലിന്റെ സ്വർണ്ണത്തിളക്കമായിരുന്നു തോലാട്ട് സരോജിനിയുടെ മുഖത്ത് ഒമ്പത് മാസത്തോളം ലോക്ക്ഡൌൺ ആയത് കാരണം ഒമ്പത് മാസത്തോളം നമുക്ക് ശമ്പളമൊന്നും കിട്ടിയില്ല പ്രവാസി മലയാളികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് സരോജിനി പല മെഡലുകളും നേടിയെടുത്തത് സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹവും ഒപ്പം ആദരവും ഉണ്ടെന്ന് സരോജിനി തോലാട്ട് പറഞ്ഞു ഇനിയും മത്സരരംഗത്തും ജീവിതത്തിലും ഒത്തിരി ദൂരം മുന്നോട്ടോടാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പയ്യന്നൂരിന്റെ ഈ ഓട്ടക്കാരി ഇലയിൽ നിന്ന് ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കരിവള്ളൂർ പെരളത്തെ എ വി നാരായണൻ കൃഷി ജീവിതമായി കാണുന്ന നാരായണൻ ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിലും കൃഷിയിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാണ് കാലം അതിവേഗം പായുകയാണ് ഓരോ രംഗത്തും പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളും നടക്കുന്നു പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയങ്ങളും പുതുതലമുറയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലെന്നും തെളിയിക്കുകയാണ് കരിവള്ളൂർ പെരളത്തെ എ വി നാരായണൻ വിത്തിൽ നിന്നും തൊലിയിൽ നിന്നും വേരിൽ നിന്നും മുന്തിയ വർഗം ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് അത്ര പുത്തരിയായ കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഇതാ ഇലയിൽ നിന്നും അടുത്ത തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുൻ കൃഷി ഓഫീസർ തോന്നിച്ചത് ഒരു ചെറിയ ചെമ്പകത്തിന്റെ ഇലയാണ് ആ ചെമ്പകത്തിന്റെ ഇലയിലെ ഞെട്ടിൽ വേര് വന്നപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ചെടികളുടെ എല്ലാം ഇത് ബാധകമാവും അതുകൊണ്ട് കുറെ ചെടികളുടെ ഇലകൾ വെച്ച് കവറുകളിൽ അരി ചിരട്ട ചിരട്ടിയിൽ പോട്ടോ മിസ്റ്റർ പോട്ടിംഗ് മിസ്റ്റർ നിറച്ച് അതിൽ നട്ടു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാറ്റിനും ഇലകൾ വന്ന് വേരുകൾ വന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് കുരുമുളക് മാവ് പിലാവ് എന്നിവയുടെ ഇലകൾ വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിന് വേരുകൾ വരുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് യാതൊരുവിധ മറ്റ് ഹോർമോണുകൾ ഒന്നും വെക്കാണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെമ്പകത്തിന്റെ ഇലഞ്ഞിട്ടിൽ വേര് വളർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തുടക്കം ഇപ്പോൾ നിരവധിഹീനം ഇലകളിൽ നിന്ന് ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനാണ് ഇദ്ദേഹം ചെടികളിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഈ പരീക്ഷണം മാവ് പ്ലാവ് തുടങ്ങിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകളിൽ കൂടി വിജയിപ
ഇനിയും കൂടുതൽ പരീക്ഷണ വിജയങ്ങൾ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ മാടായി ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സാദരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ സാദരം പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിവിധ തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെയും ആദരിക്കും കെ സേതുരാമൻ ഐ പി എസ് ആദരിക്കൽ നിർവഹിക്കും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ കെ ഷീജ പി കെ വിശ്വനാഥൻ ടി ബേബി സ്മിത ആഷിദ് പുഴയ്ക്കൽ ഡോക്ടർ കെ എം വിജയലക്ഷ്മി കെ എ പ്രേമോദ് ശ്രീകലാ നാരായണൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മണ്ണിലെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ജീവിതം ഒരു വിജയഗാഥയാക്കി മാറ്റിയ കഥയാണ് കരിവള്ളൂർ പെരളത്തെ കെ ടി കമലാക്ഷിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് മുപ്പത്തിയഞ്ചാം വയസ്സിൽ വിധവയായ കമലാക്ഷിക്ക് തുണയായത് മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്താണ് ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിലൂടെ കൃഷിയിൽ കൂടി ജീവിത വിജയം നേടിയ കഥയാണ് കെ ടി കമലാക്ഷിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കമലാക്ഷിക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയായി ലഭിച്ചത് വികലാംഗനും അന്ധനുമായ ആളെയാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭർത്താവും നാലു വയസ്സായ മകനും മരണപ്പെട്ടു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വിധവയായ കമലാക്ഷി തന്റെ മകളെ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു നിലയിലെത്തിച്ചത് കൃഷിയിലൂടെയാണ് ആദ്യം പരീക്ഷിച്ചത് ആടുകളെയും കോഴികളെയും വളർത്തിയാണ് പിന്നീട് രണ്ട് സങ്കരയിനം പശുക്കളെയും വാങ്ങി പാലും മുട്ടയും ആട്ടിൻ കാഷ്ടവും ചാണകവും വിറ്റ് നിത്യച്ചെലവുകളും മകളുടെ പഠിത്തവും നടത്തി മിച്ചം പിടിച്ച പണം കൊണ്ട് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് സെന്റ് നെൽവയൽ വാങ്ങി അതിലെ കൃഷി നാളിതുവരെ മുടക്കിയിട്ടില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് എല്ലാ കൃഷികളും പഠിച്ചിനി എപ്പോഴും നെല്ലിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് നമ്മളെ ജീവിതം പിന്നെ പശുക്കൾ എല്ലാം പിന്നെ മിശ്ര കർഷകർ അവാർഡും എല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എപ്പം അധ്വാനിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമാണ് തൊഴിലുറപ്പിന് പോവും വീട് ചേർക്കും കൃഷിപ്പണി നെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ കൃഷികളും ഞാൻ അറിയുന്നത് പോലെ എല്ലാം ചെയ്യും വെറുതെ ഇരിക്കില്ല കാലം കടന്നുപോയി കൃഷിയിലൂടെ മകളെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിണിയാക്കി വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു മകൾ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കാസർകോടൻ കുള്ളൻ പശുക്കളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പശുക്കളെ കടന്നൽ കുത്തി അക്കാലമൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ കമലാക്ഷിക്ക് ഇന്നും നെഞ്ചൊന്നു പിടയ്ക്കും അത്രയ്ക്ക് കഠിനകാലം താണ്ടിയാണ് കമലാക്ഷി നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് മകൾ തൊട്ടാപുരത്ത് വീട് വെച്ച് താമസിക്കുന്നു കമലാക്ഷിക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്രമമില്ല പച്ചക്കറികൾ വാഴ നെല്ല് തെങ്ങ് കമുക് ഇവയെല്ലാം കമലാക്ഷി ഒറ്റയ്ക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നു ദിവസേന രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ബീഡി തെറുപ്പുമുണ്ട് രാത്രിയിലാണ് ബീഡി തെറുപ്പ് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു വിജയിച്ചതിന്റെ തെളിമ ഈ വനിതയുടെ മുഖത്ത് കാണാം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ മികച്ച വനിതാ കർഷകയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യവും മണ്ണിനോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശവുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കരകയറാം എന്ന പാഠമാണ് കമലാക്ഷി സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ വി പി പി എം കെ പി എസ് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗോ ഗ്രീൻ പദ്ധതിയിൽ സ്കൂൾ പ്രവേശന നടപ്പാത സൗന്ദര്യവൽക്കരണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അസീസ് കുലേരി എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും ചേർന്നാണ് ചെടികൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ഫോക്ക് ടൈൽ റോയൽ പാം റെഡ് പാം തുടങ്ങി മുപ്പതോളം വലിയ ചെടികളാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത് സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ രാധാമണി കെ നന്ദകുമാർ നായർ മജീദ് പി സിദ്ധിഖ് ടി എം മധുസൂദനൻ കെ വി ഷൌക്കത്തലി അക്കാലത്ത് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സ്കൂൾ ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് യൂണിറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കിടയിലും പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ ജീവിതശൈലി വളർത്തുന്നതിനും പ്രകൃതി വിഭവ ചൂഷണം തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഗോഗ്രീൻ പദ്ധതി പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയെ സഹപാഠികൾ അനുമോദിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് വർഷത്തെ മാതമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ എസ് എസ് എൽ സി ബാച്ച് ആണ് അനുമോദനം നടത്തിയത് മാതമംഗലം ജ്ഞാനഭാരതി ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നേടിയ കൈതപ്ര
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇനിയുള്ള പ്രവർത്തന കാലഘട്ടം കൂടി കൂടുതൽ ശോഭയാവുന്നതാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഒന്നുകൂടി അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ വി ഗോപാലൻ പി എം നാരായണൻ നമ്പീശൻ പി കേശവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പ്ലാത്ര ജെ സി ഐ പെരുമ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു മലബാർ ക്യാൻസർ സെന്റർ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ലോക ക്യാൻസർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ക്യാൻസർ ബോധവൽക്കരണ സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് ജെ സി ഐ പെരുമ പ്രസിഡന്റ് സജിത് പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അബുസാലി നിഷാന്ത് കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സുബൈർ എൻ കെ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുളപ്പുറം വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി കുളപ്പുറം വായനശാലയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി വിഷയാവതരണം നടന്നു സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വളരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാത്ത് നേരത്തെ കേരളത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ ഇപ്പൊ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുക ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ പരിപാടിയും നാളത്തെ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് വികസന പര്യപ്രക്ഷ്യം അവതരണവും വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് ചികിത്സാ സഹായം എന്നിവയുടെ വിതരണവും കുളപ്പുറം വായനശാലയിൽ നടന്നു പരിപാടിയിൽ കുളപ്പുറം വായനശാല പ്രസിഡന്റ് വി വി മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാളത്തെ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് എങ്ങനെ വേണം എന്ന വിഷയത്തിൽ അഖിലേന്ത്യ ജനകീയ ശാസ്ത്ര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ടി ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്ററും ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് സാധ്യതകൾ വെല്ലുവിളികൾ കുളപ്പുറം അനുഭവം എന്ന വിഷയത്തിൽ എം ദിവാകരനും വിഷയാവതരണം നടത്തി ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രഗതി മാസിക വരിസംഖ്യ ഏറ്റുവാങ്ങൽ പി നാരായണൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പും ചികിത്സാ സഹായവും വിതരണം ജനപ്രതിനിധികൾ നിർവഹിച്ചു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ സി പി ഷിജു എ വി രവീന്ദ്രൻ ലെനിൻ രാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കരിവെള്ളൂർ വനിതാ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കപ്പ കൃഷിയിൽ നൂറ് മീനി വിളവ് വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ മാലതി നിർവഹിച്ചു പദ്ധതി പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും അതേപോലെ സഹകരണ രംഗത്തും എല്ലാം ഇതുപോലെ കൃഷീനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ കരിയുള്ളു വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഈ പ്രവർത്തനമായത് കരിവള്ളൂർ വനിതാ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ കൂടി കപ്പ കൃഷി നടത്തി വിജയം വരിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഏക്കറിൽ ഓണക്കുന്ന് ചേടിക്കുന്നിലാണ് കപ്പ കൃഷി നടത്തിയത് തണ്ട് നട്ട കാലം തൊട്ട് സ്ഥിരമായി കൃഷിയിടത്തിലെത്തി പരിപാലിച്ചാണ് വനിതാ പ്രവർത്തകർ മികച്ച വിളവെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചടങ്ങിൽ പി ജാനകി ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കെ നിർമ്മല സുമതി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജെ സി ഐ സോൺ നയൻറ്റീൻ ഫാമിയോ കാർഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നിവർ സംയുക്തമായി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് വയനാട് മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കായി അടുക്കളത്തോട്ട മത്സരം നടത്തുന്നു വീടുകളിലേക്കുള്ള ജൈവ പച്ചക്കറികളുടെ ഉൽപാദനവും ജൈവ കൃഷി രീതികൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ് സജൈവം പദ്ധതി ജൈവ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
അപ്പൊ ആ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മള് കെ ടി എസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർഷക മിത്ര അവാർഡ് നേടിയിട്ടുള്ള ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ വീട്ടിൽ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കൃഷി പാഠശാല നടത്തുക മലബാർ പ്രദേശത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയിൽ എത്തിക്കുക പച്ചക്കറിത്തോട്ടം പരിപാലിക്കുന്നതിൽ താൽപര്യവും പരിശീലനവും നൽകുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജെ സി ഐ ഫാമിയോ കാർഡ് ഡോട്ട് കോം എന്നിവർ സംയുക്തമായി ഇത്തരത്തിലൊരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കാർഷിക മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അൻപതോളം പേർക്ക് സമ്മാനങ്ങളും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും ഒരു മെഗാ പ്രൈസും മികച്ച കർഷകന് പതിനായിരം രൂപ പ്രൈസ് മണിയും നൽകും മത്സരത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ അടുത്തുള്ള ജെ സി ഐ ചാപ്റ്ററിൽ ബന്ധപ്പെടുക ഒൻപത് എട്ട് ഒൻപത് അഞ്ച് ആറ് ഒൻപത് ആറ് പൂജ്യം ഏഴ് ആറ് എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം സജൈവം അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതിയുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് പിലാത്തറ പെരിയാട്ട് കൃഷി പാഠശാല സംഘടിപ്പിക്കും സജൈവം കൃഷി പാഠശാല ചടങ്ങിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ ഈ വർഷത്തെ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവ് എം കെ സുരേഷ് മികച്ച തേനീച്ച കർഷകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ ഷാജു ജോസഫ് എന്നിവരെ ആദരിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഷനിൽ ചെറുതാഴം സതീശൻ അക്ഷിയ രാജേഷ് കെ വി നിശാന്ത് പി പി കെ വി സുധീഷ് വിനോദ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്യാൻസർ വിമുക്ത കണ്ണപുരം എന്ന ദൗത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗർഭാശയകള ക്യാൻസറിനെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കാനുള്ള കോൾപോസ്കോപ്പി ക്രയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റുകൾ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറുകുന്നുതറ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഡി വി രാജേഷ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലെ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ട്രാഫിക് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്തെ സ്ഥലം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അനധികൃത പാർക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കും അനധികൃത വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാസങ്ങളായി ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്ത് പരിയാരൻ ഗവൺമെന്റ് പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും പരിയാരൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിനൊപ്പം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത സ്കൂളിലെ പത്തൊമ്പത് അധ്യാപകരും മൂന്ന് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ പ്രതിഷേധത്തിൽ ശനിയാഴ്ച അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും സ്കൂൾ പരിസരത്ത് കഞ്ഞിവെച്ച് പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തും പെരിങ്ങം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഒന്നാംഘട്ട കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തേ മുപ്പതിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഓൺലൈൻ വഴി നിർവഹിക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്ലറ്റിക് മീറ്റുകളിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന താരമായ സരോജിനി തോലാട്ട് ഇനി കണ്ണൂർ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ ഹോസ്റ്റലിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരിയാകും ഇലയിൽ നിന്ന് ചെടികളുണ്ടാക്കാമെന്ന പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ച് കരിവള്ളൂർ പേരളത്തെ എ വി നാരായണൻ മണ്ണിലെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ജീവിതം ഒരു വിജയഗാഥയാക്കി മാറ്റി കരിവള്ളൂർ പേരളത്തെ കെ ടി കമലാക്ഷി കമലാക്ഷിക്ക് തുണയായത് മണ്ണിൽ പൊന്നുവിളയിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് വാർത്താ നേരം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം